Bismillahirrahmanirrahim. آپ سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم آپ کو آئندہ نشست میں کہانی سنائیں گے یہ بات طے ہوئی تھی اچھا بیٹے کہانیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں कहानी बेटे कभी सच्चाई पे मबनी होती है और आप अपनी जिंदगी आप कब पैदा हुए किस घर में पैदा हुए आपके वालिद आपकी वालिदा आपके रिश्तेदार आपकी गली आपका मोहल्ला और महल्ले में जो लोग बसते हैं उनके साथ ताल्लुकात अगर आप लिखने बैठें तो ये एक काफ़ी सारी लंबी कहानी बन जाए और आप इस कहानी को अगर लिखने के अलावा रिकॉर्ड करना शुरू करें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती ऐसी कहानी जिसे आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलफ पहलू बयान करते हैं तो ये बयान सब एक तरीके से मुंसलिक होते हैं मुंसलिक का क्या मतलब कहिए इकट्ठे होते हैं शाबाश मुंसलिक होना एक दूसरे के साथ मिल जाना मुंसलिक होना एक दूसरे में मुंसलिक होना एक चीज का दूसरे चीज से ताल्लुक का पैदा हो जाना मुंसलिक होना पिरोना पिछली बार तो वह लफ्ज आया था ना पिरोना किसके लिए हम्म सीना पिरोना घर में वालिदा जो काम करती हैं मशीन पे तो कपड़ों को सीती हैं और हार को पिरोती हैं शाबाश ये सीना परोना तो आप जब अपने मुतल अपनी ज़िंदगी के मुतल लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं आप बीती बीतना बिताना ए हे क्या तुम्हें बताऊं जिंदगी कहाँ बिताई जिंदगी कहाँ सर्फ की जिंदगी कहाँ खर्च की ठीक है बेटे ये जिंदगी जो है खर्च करने के माना में और जिंदगी बिताना यानी अपनी जिंदगी को किसी सही मशरफ पर लगा देना या गलत या जो भी है जिंदगी बीत गई अच्छा भाई जिंदगी पे आप कोई शेर सुनाइए <laughs> अब पता चलेगा ना आप कितना पढ़ते हैं बोलिए जिंदगी पे कोई शेर आता है नहीं आता तो बता दीजिए ताकि हम आपको सुनाएं सुनाएं जी कहिए बैठिए बैठिए तशीफ रखिए ऐसे नहीं ऐसे पढ़िए जैसे शेर को पढ़ते हैं कहिए फिर शुरू कीजिए जिंदगी मिली तो क्या मिली बन के बेवफा मिली इतने मेरे इतने मेरे गुनाह थे 
इतने मेरे गुनाह न थे जितनी मुझे सजा मिली क्या कहें क्या कहें क्या कहने बेटे फिर पढ़िए तो नहीं ऐसे नहीं जिंदगी मिली तो क्या मिली शेर लहजे के साथ जिंदगी मिली तो क्या मिली आगे चलिए बन के बेवफा मिली इतने मेरे गुनाह न थे जितनी मुझे सजा मिली बहुत अच्छे बहुत अच्छे शेर आपने खूब पढ़ा लेकिन बेटे शेर को शेर की तरह पढ़िए ठीक है हम भी सुनाएं जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का एक मुमा है समझने का न समझाने का तो बेटे जबान पर कुदरत हासिल होती है जहानत होती है मगर हमें इस पर एतराज़ है कि आपने इस छोटी सी उम्र में शेर ऐसा याद किया जिससे मायूसी टपकती है इतने मेरे गुनाह न थे जितनी मुझे सजा मिली ओफो ये क्या बात हुई हम्म ये तो बात ठीक नहीं हुई ना बेटे क्यों सजा मिली सजा तो उसको मिलती है जो मुजरिम होता है जिसने जुर्म किया होता है तो आदमी क्यों ना अपने आप को जुर्म से पाक रखे ताकि उसे सजा ना मिले सजा थोड़ी मिले ज्यादा मिले लेकिन लेकिन अपने आप को उससे बुलंदर रखे ये जो सजाएं मिलती हैं ना बेटे इसमें बड़ी हमत हुआ करती है ये जो सजा मिलती है इसमें अगर आप सही सोच के मालिक हों तो ये सज़ा आपको इस तरह मिलती है जैसे आपने एक आम का दरख्त उगाना है और आप उसमें खाद डालते हैं तो खाद से बू आ रही होती है ना गंदी खाद होती है तो ये सज़ा इसलिए होती है कि आदमी अपनी सलाहियतों को ज़्यादा अच्छे तरीक़े पर इस्तेमाल कर और जो कोताही हो गई है जो कमी हो गई है उसको पूरा कर तो अच्छा भाई एक कहानी तो हुई जो आप बीती हुई यानी हम पे क्या बीता बीता बिताना ज़िंदगी का बिताना ये तमाम अल्फाज उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होते हैं अच्छा एक और होता है कि आप अपने ज़माने की तारीख़ लिखना शुरू कर दें हमारे ज़माने में ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ अब जल्दी बताएं ना फिर तक मैं कहानी शुरू करूँ उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं जग बीती जग किसको कहते हैं पानी का जग क्या बात है जनाब जग बीती यानी जग जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मुझे किस तरह आग पे तपाया गया फिर किस तरह मुझे सांचे में डाला गया सांचे से पिस फिर किस तरह उसका इस्तराज हुआ और फिर उस पर पॉलिश की गई फिर उसे मार्केट ये जग हुआ ना हुँ? नहीं हमजा को देखो हर बात पे अच्छा आप बताइए जग क्या हुआ जहान बहुत अच्छे जग का सही तर्जमा किया और जग्गा समझ गए ना ऐसी बातें नहीं बताते ठीक है बेटे और छग्गा ये लफ्स बताएं आप छग्गा दोंदा खीरा दोंदा हम चोगा छग्गा ठीक है ठीक है ये सारे जानवरों के दांत देख के मुतन किया जाता है दांत देखते थे अरब भी दांत देखते थे हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी यानी बर सगीर में दांत देख के जानवर की उम्र का तयन होता था कि ये छग्गा है 
نو چھگا کچھ اور بھی ہوتا ہے جس پہ آپ ہنس رہے ہیں اچھا تو کیا بات چل رہی تھی جگ بیتی جگ بیتی کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں کیا اس وقت ہو رہا تھا اس دور میں کیا چیزیں ہو رہی تھیں وہ آپ جگ بیتی بیان کرتے ہیں مثلاً بیٹے انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں تحس نحس کرنے میں ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی انہوں نے یہیں سے پیسہ لیا ہندوستان سے یہیں پہ کچھ خرچ کیا اور باقی جتنا پیسہ تھا اپنے دیشوں کو بھیجتے رہے اپنے ممالک کو بھیجتے رہے تو اس لیے انہوں نے قومی حیثیت سے برباد کر دیا اتنے نالائق لوگ تھے بیٹے اتنے نالائق لوگ تھے کہ وہ ملک کو سنبھال نہیں سکتے تھے جو مغلیہ سلطنت چھوڑ کر گئی تھی اس سلطنت کو تباہ ہوتے ہوتے بھی سو سال لگ گئے اور یہ اتنے نالائق گورے ہمارے یہاں آئے تھے بیٹے کہ انہوں نے مختلف عجیب و غریب حرکتیں شروع کی مثلا لوگوں پہ ٹیکس لگانے شروع کر دی لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے لوگوں سے پیسے لے کے جو اس پورے سب کانٹیننٹ کے ذرائع تھے انہیں بیچ کر بس ایک چیز دس ہزار میں بیچ دی تو دو ہزار سڑکیں بنانے میں لگ گیا اور آٹھ ہزار انگلستان چلا گیا مثلا انہوں نے کھدائیاں شروع کر دی تعمیرات شروع کر دی بڑی بڑی بلڈنگس بنائی لیکن یہ سارا کام جو تھا یہ یہیں کے پیسے پہ ہو رہا تھا اور یہ بالکل ایسے لٹیرے تھے جو کسی آدمی کو ڈاکہ ڈال کے اس کے پیسے لے لے اور گھر پہنچ کے دیکھے تو ایک ہزار روپیہ ہے تو سو روپیہ کسی کو خیرات کر دے کہ چلو کسی غریب کو خیرات کرتے ہیں اللہ معاف کرے اور نو سو اپنی جیب میں ڈال دے بہت خراب حرکتیں بیٹے انہوں نے کی اب جب تاریخ پڑھیں گے تو خاص طور سے بیٹے اٹھارہ سو پچہتر کے بعد جو تاریخ شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو پچہتر میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو اس کے بعد جو انقلابات آتے رہے جاپان اور روس کی جنگ ہو گئی جاپان نے روس کو اڑا کے رکھ دیا پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی انیس سو چودہ میں پھر پہلی جنگ عظیم چلتی رہی ممالک بکھر گئے ظلم شروع ہو گئے اور گوروں نے ان میں سے بہت ہی خراب جو کام کیے ایک کہانی بیٹے ہندوستان کی یہ ہے کہ انہوں نے انیس سو گیارہ میں یہ طے کیا گورنمنٹ نے کہ ہندوستان میں سوائے انگریزوں کے طریقہ علاج کے باقی سب ختم کر دیا جائے حکمت کو ختم کر دیں ویدک کو ختم کر دیں اور جتنے حکیم ہیں سب کی دکانیں سیل کر دیں اور یہاں سوائے ڈاکٹرز کے اور کوئی نہیں رہے گا ویدک سمجھتے ہیں آپ دو لفظ ہیں بیٹے ایک ہے ویدک اور ایک ہے ویدک ویدک کا مطلب ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہندوؤں کی مذہبی چیزیں اور ویدک دال کے زبر کے ساتھ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکمت اس کا مطلب ہے طریقہ علاج تو ہندوؤں کے طریقہ علاج بہت قدیم تھے مسلمانوں کے بھی بہت قدیم تھے تو انگلش گورنمنٹ نے یہ کرنے کے لیے کہ وہ بڑے کرتوت انہوں نے کہ بنگال کی تقسیم کر دی بنگال کی تقسیم سے پہلے بادشاہ سلامت ہندوستان آئے بڑے بڑے اعزاز دیے مذہبی لوگوں کو خریدا علماء کو خریدا اور بادشاہ سلامت نے جس مولوی کو کوئی بڑا لقب دے دیا نا شمس العلماء اس کے ساتھ اس کا وظیفہ بھی جاری کر دیا پیسہ بھی جاری کر دی تو گورنمنٹ ایسے خرید لیتی تھی گورنمنٹ نے قانون بنانا شروع کیا کہ ہندوستان میں جتنے بھی طریقہ علاج ہیں ویدک یعنی ہندوؤں کا طریقہ وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے نا حکمت جو مسلمانوں میں قدیم سے چلا آتا تھا یہ 
اور اسی طرح ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک کی دوا بہت کڑوی ہوتی ہے اف سر درد ہونے لگتا ہے ایسے ہے نا بیٹے جی جی اچھا آپ میں سے کسی نے ہومیوپیتھک کی دوا کھائی ہے ہوں کسی نے ہومیوپیتھک کی گولیاں چکھی ہیں جی بیٹے کیسی ہوتی ہیں کتنی کڑوی ہوتی ہیں میٹھی ہوتی ہیں حمزہ کو بتاؤ آپ تو کہہ رہے تھے کڑوی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر بھی کبھی رائے دے دیتے ہیں یہ تو ٹھیک نہ ہوا ہومیوپیتھک کی گولیاں بہت میٹھی ہوتی ہیں کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی انگریزوں نے سوچا اس پہ بھی پابندی لگا دیں سب سے پہلا آدمی جو انگریزوں کے اس قانون کے خلاف اٹھا وہ حکیم اجمل خان صاحب تھے حکیم اجمل خان صاحب اتنے بڑے آدمی تھے بیٹے کہ ان پر اگر پوری ایک کتاب کوئی دو چار ہزار صفحات کی کوئی کئی جلدوں میں لکھی جائے تو بھی تھوڑی ہم حکیم اجمل جو تھے اللہ تعالیٰ نے بہت انہیں حکمت پہ بھی غلبہ عنایت فرمایا تھا خدا نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ وہ حکیم اجمل ان کی زندگی کے تو کتنے واقعات کتنی چیزیں ہیں ہم آپ سے گفتگو شروع کریں تو کل صبح تک بھی ختم نہ ہو حکیم اجمل اتنے بڑے آدمی تھے حکیم اجمل کی خان صاحب کی بڑی دوستی تھی رام پور کے نواب صاحب سے اور رام پور بیٹے ایک اسٹیٹ ہے ہم گئے تھے ہم نے وہاں پر رضا لائبریری دیکھی بہت خوش ہوئے ہم بڑی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کہیں وہ دکھائے اور رضا لائبریری میں چھت پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں پرانے زمانے کے جو ان کے نوادرات پڑے ہوئے ہیں مغلوں کے جو مخطوطات ہیں اس زمانے کے وہاں پڑے ہوئے ہیں دل خوش ہو گیا رضا لائبریری رام پور کو دیکھ کے اور رام پور میں تو بہت چیز ہے لیکن بیٹے ہمارے پاس ویزا ہی نہیں تھا ہم تو رکے تھے نماز کے لیے اور کھانے کے لیے تو نماز کیا دو رکتیں پڑھنی تھیں دو رکتیں پڑھ کے ہم نے کہا کھانا پھر دیکھا جائے گا البتہ لائبریری کو الحمد دیکھا رام پور ایک اسٹیٹ ہے بیٹے اب بھی ہے پہلے بھی تھی اسٹیٹ جیسے ہوتی ہے کہ ایک ریاست ہے جیسے آپ کے یہاں بہاول پور کی ریاست تھی ویسے ہی رام پور بھی اسٹیٹ تھی رام پور میں نواب حامد علی خان تھے اور نواب حامد علی خان صاحب کو حکیم اجمل صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا دونوں دوست تھے ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے تھے ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کا تعلق اتنا تھا کہ رام پور میں نواب صاحب کو بخار ہوا اور گاڑی دہلی پہنچی کہ اجمل خان کو بلاؤ حکیم اجمل بھی آ جاتے تھے حکیم اجمل جو تھے انہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں مریضوں کے کسی بھی طریقے پہ دیکھنے پہ پابندی لگائی جائے گی تو ہم حکومت کے خلاف شدید احتجاج کریں گے اور ہم اس پابندی کو برداشت نہیں کریں گے وہ لمبا ایک قصہ ہے بیٹے آخر پہ حکومت اس قانون کو نہیں بنا سکی کیونکہ طریقہ علاج جو بھی قدیم سے چلا آتا ہے ہر آدمی کو حق ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنا علاج کرا لے تو گوروں کو یہ پابندی واپس دینی پڑی ایسی الٹی باتیں ان کے دماغ میں آتی تھیں کہ کسی بھی طرح دنیا میں جبر اور ظلم کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں تو نواب رام پور نے حامد علی خان نے بلا لیا حکیم صاحب پہنچے ایک مرتبہ انہیں بخار ہو گیا تو علاج شروع کیا تو حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ آج شام میں نے واپس جانا ہے نواب حامد جو تھے ان کی ان کے تو وہ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے حکیم صاحب میں اتنا بھی ماروں اب کیسے واپس چلے جائیں گے ان کا نہیں ہر صورت مجھے آج شام کی ٹرین سے واپس جانا ہے اب نواب صاحب پریشان خیر حکیم صاحب نے دوا دی وہ سوئے اور شام کی ٹرین سے نواب صاحب چلے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ دو دن بعد پھر واپس آ رہے ہیں بہت خوش ہیں نواب صاحب نے پوچھا نواب رام پور نے 
کہ حکیم صاحب ایسی آخر کیا جلدی آپ کو پڑ گئی تھی یہ بیٹے ایک تہذیب ہے ایک طریقہ ہے جو اپنے بڑے ہوتے ہیں نا ان کا عزت اور احترام ہے حکیم اجمل خان اتنا بڑا نام پورے ملک میں گونج رہا تھا ہندوستان میں بر صغیر میں انہوں نے کہا نواب صاحب بات یہ ہے کہ ایک حجام تھے اور وہ میرے والد صاحب کے ہاں کام کرتے تھے ان کے بال کاٹنا ان کے لیے پانی گرم کرنا میرے والد صاحب بوڑھے ہو گئے تھے انہیں نہلانا تو میں اس مرتبہ جب آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا تو نواب صاحب آپ کی محبت اپنی جگہ پہ لیکن جس نے میرے والد کی اتنی خدمت کی ہو اور میں ہاں کر چکا ہوں ان کی بیٹی میں شرکت سے رک جاؤں یہ کیسے ممکن آپ سمجھے بیٹے یہ زبان کا پاس ہے زبان کا خیال رکھنا ہے میں نے کس سے کیا بات کی ہے مجھے پورا کرنا ہے ضرورت ہی کیا پڑی ہے وعدے کرنے کی صحیح ہے نا بیٹے مگر جب وعدہ کر لیا تو پھر پورا کرنا ہے حکیم اجمل صاحب انیس سو گیارہ میں چلے گئے لندن سیر کرنے اور ساتھ کس کو لے کے گئے یا کون انہیں ساتھ لے گیا وہ رام پور کے نواب ساتھ یہ دونوں دوست وہاں پہنچے اور وہاں پہ لندن میں یورپ میں ان کا پہلا سفر تھا اور انگلینڈ میں انہوں نے بہت چیزیں دیکھیں صحت ان کی بہت اچھی ہو گئی آب و ہوا انہیں بہت پسند آئی نومبر میں تشریف لے گئے تھے نومبر انیس سو گیارہ میں اور ایک تھے ڈاکٹر مختار انصاری اسے کہتے ہیں فارسی میں گاہے گاہے بعض خاں ای قصہ پارینا را پارینا کس کو کہتے ہیں پارینا یہ بچوں فارسی نہیں پڑھتے پارینا کہتے ہیں پرانی چیز فارسی ہوں اولڈ جو ترجمہ ہی کیا یہ پرانے قصے جو ہیں نا کہانیاں انہیں کبھی کبھی پڑھنا چاہیے صحیح ہے جاری رکھیں یا آپ اکتا گئے ہیں حکیم صاحب کے تذکرے سے کہانی نہیں بنی نہیں بنی کہانی بن رہی ہے تو چلو اب تم یہ بھی کہہ دو کہ نہیں بنی تو, تو کون سا ہم نے چھوڑ دیں ٹھیک <laughs> ہے بیٹے تو حکیم اجمل خان گئے تشریف لے گئے اور حکیم صاحب وہاں جب پہنچے چیئرنگ کراس لندن میں ایک جگہ ہے بارہا بارہا چیئرنگ کراس پہ مہینوں ہم جاتے رہے بھائی بڑی اچھی جگہ ہے جنکشن ہے ٹرین آتی ہے جاتی ہے آپ جب کبھی بڑے ہو جائیں نا اور آپ لندن جائیں تو آپ کو انڈر گراؤنڈ ملے گا یہاں یہ جو بنی ہے میٹرو اور یہ چیزیں ہم فرصت ہی نہیں ملی جی چاہتا ہے کسی دن میٹرو پہ سفر کریں آپ میں اس کسی بچے نے میٹرو پہ سفر کیا ہے او اتنے بچوں نے اچھا ہم کئی سال سے سوچ رہے ہیں کہ کبھی فرصت ملے تو میٹرو پہ جائیں پتہ نہیں یہ شاید ایسی ہو جیسے انگلینڈ میں ہے جیسے دہلی میں جرمنی میں وغیرہ وغیرہ سارے ممالک میں ہم نے ہر جگہ سفر کیا ہے اور فرانس اور جرمنی کی کیا کہنے بھائی کیا کہنے اتنی صاف اتنی شفاف اتنی زیادہ بالکل ٹھیک آپ کو پتا ہے بیٹے فرانس میں آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے ہوں نہیں معلوم کسی ایک بچے کو معلوم کہیے جی بیٹے حملے ہو رہے ہیں مسجدیں بند ہو رہی ہیں ایک تاریخ پڑھانے والے پروفیسر تھے ان کو ایک مسلمان بچے نے قتل کر دیا اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا 
بیٹے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو ہماری باتیں یاد رہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹے آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کبھی بھی اپنی تعلیم سے نہیں ہٹنا بس احتجاج کریں مسلمان پروٹیسٹ کریں کچھ کریں آپ کو اپنی تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے بیٹے اپنے گھر کے دروازے بند اور اپنی دنیا آباد سب سے اچھی دنیا یہ بات آپ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن ہم آپ کو بتائیں کبھی آپ سنیں گے نا اپنی اپنی ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ آپ کیسے بچے ہوتے تھے بیٹھتے تھے ہوں سب سے اچھی دنیا بیٹے اپنے دل کی دنیا ہوتی اس سے بڑی دنیا کوئی نہیں ہوتی جہاں تنہائی ملی اپنے دل کی دنیا کھول کر بیٹھ گئے اس میں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کس سے مل رہے ہیں اس لیے بیٹے جس شخص کے پاس اس دنیا میں جنت نہیں ہے نا آخرت میں بھی اس کی کوئی جنت نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے دل کی زندگی جو ہے نا یہ سب سے اچھی چیز ہے بیٹے تو جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے کہیں بھی دنیا میں ہو آپ کے اپنے وطن میں ہو آپ کے اپنے ملک میں ہو ٹھیک ہے کسی چیز میں شرکت نہیں کرنی جب تک کہ آپ اتھارٹی نہ بن جائیں آپ اتھارٹی بن جائیں لوگ جانیں کہ یہ شخص اب ڈاکٹر بن گیا یہ شخص انجینئر بن گیا یہ شخص مفتی بن گیا یہ شخص سیاست میں ٹاپ پہ پہنچ گیا ٹھیک ہے بیٹے تب اس پہ بھی بولنا ہے صرف رائے کا اظہار کرنا ہے ٹھیک ہے کسی جلسے میں نہیں جانا کسی جلوس میں نہیں جانا ایسی چیزوں میں بالکل نہیں بالکل نہیں پڑھنا اور اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے بیٹے پھر ہمارے یہاں نہ آئیے گا ہمارے یہاں مت آئیے ہمارے یہاں سوائے بیٹے پڑھنے اور پڑھانے کے کچھ کام نہیں جو مرضی ہو جائے ٹھیک ہے یہاں آئیے یہاں رہیے ہم سے ملیے یہ لائبریری یہ ہال یہ سب چیزیں آپ ہی کے لیے ہیں نا یہ آپ کا اپنا گھر ہے نا آپ یہاں آئیے کیا ضرورت ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی تو میٹرو چیئرنگ کراس پہ بہت اچھی جگہ ہے چیئرنگ کراس لندن لندن کبھی آپ جائیں تو ایک یہ اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہمیشہ ہم جاتے تھے ہمیشہ جاتے تھے بلکہ چند جگہیں ایسی ہیں ایک تو بیٹے ہم جاتے تھے جہاں موم موم کے مجسمے بنائے جاتے ہیں فرانس میں بھی ہے جرمنی میں بھی ہے لیکن سب سے اچھا جو مجسمہ سازی کا گھر ہے وہ لندن میں بہت ان کا اور دوسری جگہ جہاں ہمیشہ جاتے رہے بلکہ ادب سے کہیں تو حاضری دیتے رہے کال مارکس کی قبر ہے کال مارکس جو تھا بہت بڑا مفکر تھا بیٹے اس نے دنیا میں انقلاب برپا کی ہمیں کوئی ہم سولہ سال کے تھے جب ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا اوف او مارکس جو تھا اس کو بیٹے ہم نے کچی عمر میں پڑھ لیا ہماری یہ غلطی ہے ہمیں آج بھی اندازہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہم اپنی غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں تو کیمونسٹ انقلاب پھر لینن اینڈ ہیز ورکس لینن اینڈ ہیز ورکس جو ہے یہ تیس چالیس جلدوں کی کتاب ہے جب میں پڑھی پھر میکسم گورکی کو پڑھا یہ سارے کیمونسٹ تھے نا اس کیمونزم کو ہم نے پڑھا اور بہت بہت اچھی طرح پڑھا تو وہاں پہ کال مارکس جو ہیں وہ محبت تو نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں بڑا نرم گوشہ ان کے لیے وہ ہم جب بھی لندن گئے ان کی قبر پہ گئے اور ایک جگہ جہاں آپ چیئرنگ کراس اور آگے اس کے جائیں گے ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ایک پٹڑی ہے اس پٹڑی کے بعد ایک گھر ہے اوپر کا بالا خانہ محفوظ ہے اس بالا خانے میں کال مارکس نے زندگی گزاری ہے اور ایک مرتبہ وہ نیچے اترا اور اتنا بھوک کا عالم تھا اس پہ کہ وہ گر پڑا دوستوں نے اٹھایا اس کے منہ میں دودھ ڈالا تو پتہ چلا کہ فاقہ ہو گیا اور فاقوں کے باوجود وہ اپنی ایک کتاب کو پورا کرتا 
بڑے کام اس طرح ہوتے ہیں بیٹے یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ زندگی کی ساری آسائشیں بھی چاہیں اور قربانی بھی نہ دیں اور پھر آپ بڑے آدمی بنیں اس چیرنگ کراس پہ ایک ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل میں حکیم اجمل خان نے کہا کہ میں جتنے بھی ہندوستان کے ہاسپٹلز ہیں ان کا ان کا معائنہ کروں گا کہ بہت بڑے حکیم تھے تو انہوں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ گورے علاج کیسے کرتے ہیں وہاں ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اسٹینلے بائڈ اسٹینلے بائڈ ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر تھے اوور سیز پیشنٹس کے دنیا بھر سے لوگ لندن آتے تھے انگلینڈ کی حکومت نے یہ اچھا کام کیا تھا اچھے کو اچھا برے کو برا تو اچھا کام یہ کیا تھا کہ جتنے بھی اوور سیز آتے تھے نا اوور سیز کا کیا مطلب جو باہر کے ملک سے آئیں شاباش بہت اچھا ترجمہ آپ نے کیا اوور سیز کا کیا مطلب یہ تو بات نہ ہوئی نا بیٹے کہ یہ ہائے ہائے غالب کا شعر یاد آتا ہے آپ کو دیکھ کے بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا ٹھیک ہے بیٹے تو دیکھیے اوور سیز جو بھی تھے ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر اسٹینلے بائٹ تھے اور بادشاہ نے بھی انہیں سرجری کے لیے رکھا تھا آنریری سرجن تھے بادشاہ کے بھی ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے چھان پٹ پھٹک کے منسلک کیے جاتے ہیں اللہ سوائے اس کے کہ بادشاہ کا مزاق اور ذوق خود اتنا گرا ہوا ہو کہ وہ وہ اپنے درجے کو بھلا دے حکیم صاحب جب پہنچے حکیم اجمل تو ان کا تعارف کرایا ڈاکٹر مختار انصاری نے ڈاکٹر مختار انصاری کو آپ لوگ نہیں جانتے پھر ڈاکٹر مختار انصاری یورپ میں پیدا پڑھے لکھے سب سب ڈاکٹر مختار انصاری بیٹے اتنے بڑے آدمی ہیں اگر ہم بھول نہیں رہے مدت ہوئی اس تاریخ کو پڑھے کہ ترکوں کی مدد کے لیے مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کیا اور شبلی نعمانی کا نام سنا ہے نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے لکھا نا شبلی نعمانی میں یہ نئے نئے نام آپ کے سامنے آئیں گے ہم بار بار بات کریں گے اسی طرح تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر مختار انصاری کون تھے شبلی کون تھے سید سلیمان ندوی کون تھے وغیرہ وغیرہ تو ڈاکٹر مختار انصاری لکھنؤ اسٹیشن سے چلے اور مسلمانوں نے ترکوں کی مدد کے لیے بہت سا پیسہ بھیجا اور شبلی کا نام پورے بر صغیر میں گونج رہا تھا شبلی نعمانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ کتاب لکھی الفاروق پھر انہوں نے کتاب لکھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سیرت النعمان پھر انہوں نے کتاب لکھی آ, ان کا سفر نامہ تھا ترکی کا اس کو لکھا پھر شبلی نے ایک اور کتاب بھی لکھی آ, مامون الرشید پہ بڑے لکھاری سر سید کے دوست انہیں شوگر ہو گئی اوہو قصہ در قصہ کہانی در کہانی ہم چیرنگ کراس والی پہلے پوری کر لیں چلو پہلے شبلی والی پوری کر لیتے ٹھیک ہے شبلی اتنے بڑے آدمی تھے ایک ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں ملنے گیا نواب موصل الملک نے لکھا ہے میں ملنے گیا تو انتقال ہو رہا تھا ان کا اسی مرض میں تو میں نے دیکھا ایک چادر پاؤں کے نیچے کی ہوئی ہے اور اوڑھ کے سر کے بھی نیچے کر لی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہاتھ اٹھتا ہے چادر کے اندر ہی سینے پہ آتا ہے ان کو لگتا ہے تو نواب صاحب ان کے بڑے بے تکلف دوست تھے ان کے شبلی یہ کیا کر رہے ہو ان کا میں بیمار ہوں چپ رہو پھر ہاتھ اٹھا پھر ایسے پھر ہاتھ اٹھا ان کا شبلی ہو کیا رہا ہے آخر نواب صاحب نے اٹھ کے چادر کھینچ لی 
جب چادر کھینچی تو دیکھا ان کے سینے پہ ایک پیالہ پڑا ہوا ہے گڑ کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور پھر گڑ ڈال لیتے ہیں منہ میں نواب صاحب نے کہا تمہیں شوگر ہے کیا کر رہے ہیں ان کا مرنا کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں انہیں شوگر بہت اچھی لگتی تھی تو چیرنگ کراس او ہو اچھا پل پلٹتے ہیں پھر لکھنؤ سے مسلمانوں نے پیسے دیے تاکہ ترکی کو بچائیں ترکی پہ اس وقت جنگ تھی اور ترکی کو ہو رہے تھے ٹکڑے جنگ بلکان تھی جنگ بلکان پہ علامہ اقبال نے ایک نظم بھی لکھی ہے آپ نے پڑھی ہے اوے اوے بیٹے اسے آپ پڑھیں فاطمہ تو آب روئے امت مرحوم ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا ماسو <laughs> خیر تو بیٹے ڈاکٹر ڈاکٹر انصاری ٹرین پہ کھڑے تھے لوگ دیکھ رہے تھے اور بھرا ہوا تھا اسٹیشن بھرا ہوا تھا اور ہر طرف ڈاکٹر کے نعرے لگ رہے تھے ڈاکٹر آزاد انصاری شبلی جھکے اور ڈاکٹر آزاد انصاری کا بوٹ چوم لیا پاؤں چوم لیا تو حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا آدمی ایک انگلش ڈاکٹر کے پاؤں چوم رہا ہے یہ کیوں انہوں نے چومے تھے یہ پھر کبھی صحیح ڈاکٹر آزاد ڈاکٹر انصاری بھی وہاں تھے حکیم اجمل بھی پہنچ گئے اور اسٹینلے کے وہ شاگرد بھی تھے اور اس کالج کے سب سے اچھے سرجن سمجھے جاتے تھے انہوں نے تعارف کرایا ان کا یہ حکیم اجمل ہیں دلی سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ ہمارے سرجن ہیں اور اسٹینلے کو بادشاہ سلامت نے بھی مانا ہے اور یہ تو اس نے کیا کیا پتہ نہیں کیا شرارت سوجی ڈاکٹر اسٹینلے کو اس نے کہا اچھا اچھا آپ حکمت سے علاج کرتے ہیں جڑی بوٹوں سے دوائیوں سے ان کا جی ہم اس سے علاج کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ پسند کریں گے کہ میرا ایک مریض دیکھیں ان کا دیکھیں گے اب یہ کہانی ہو گئی نا کہانی کا رنگ آ گیا نا کہ نہیں آیا اچھا حکیم صاحب گئے اور اس نے کہا کہ میں اتنا بتا دوں کہ اس کے پتے کی سرجری کے لیے میں نے کل کا وقت دے رکھا آپ ذرا اس سے دیکھیں تو حکیم صاحب اس کی نبس پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہے دیکھتے رہے محسوس کرتے رہے کافی دیر پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر سینلے اس کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے پتے کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے سرجری کرنی ہے تو جہاں سے آنتوں کا آغاز ہوتا ہے وہاں کی سرجری کیجئے وہاں پہ اصل مرض ہے مریض چیخ رہا تھا تو اس نے کہا اچھا اصل مرض وہاں ہے اور پتے میں کچھ نہیں ہے ان کا نہیں پتے میں کچھ نہیں ہے اور اب وہاں دیکھیے جہاں سے آنتے انسانی جسم میں شروع ہوتی ہے وہاں پہ سوزش ہے تکلیف ہے وہاں تیزابیت ہے یا کیا چیز ہے اس نے اسے تنگ کر رکھا وہ ڈاکٹر اسٹینلے کو جو سوجی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پتے میں تکلیف ہے پھر وہ چیک کرنے لگا پھر اس نے کہا ایسے ہے حکیم صاحب کہ آپ کی حکمت اور میری ڈاکٹری جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے کل قصہ ختم ہو جائے گا کہ ان حکیموں کو کچھ نہیں آتا آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے سرجری کیا چیز ہے حکیم صاحب میں بڑی خوبی تھی تھوڑا بولتے تھے اور ستھرا بولتے تھے انہوں نے کہا جدید طب میں سرجری میں جتنی چیزیں آلات اب تک میں یورپ میں دیکھ پایا ہوں یہ سب چیزیں ہمارے یہاں تھیں لیکن یہ علم چھوڑ دیا ہے اس لیے رفتہ رفتہ یہ سب اوزار ختم ہو گئے اس نے کہا کل دیکھیں گے فرمایا کل دیکھ لیں گے اس نے دعوت دی حکیم صاحب اگلے دن پہنچ گئے سرجری شروع نے لکھا ہے کہ میں اس موقع ران تھا کہ دونوں ایک طب کا بادشاہ اور ایک اپنے علم سرجری کا بادشاہ 
ये दोनों में अब देखो होती कैसे है तो डॉक्टर स्टनले ने की मजमल से तंज किया और मतलब क्या आप हार जाएंगे उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे शुरू कीजिए और जब उन्होंने सारा हिस्सा चाक किया तो डॉक्टर स्टेनले चुप हो गए बिल्कुल और देखते रहे हाथ मिलाया और कहा हकीम साहब आप जीत गए कहा हकीम साहब आपकी तशीस बिल्कुल दुरुस्त है मैं कई महीने से देख रहा हूँ नहीं समझ पाया मुझे बड़ी खुशी होगी आज शाम अगर आप हमारे घर पे खाना खाएं हकीम साहब ने कहा आ जाएंगे ऐसे अच्छे लोग थे ऐसे अच्छे लोग थे अपनी गलती को मानना तस्लीम कर लेना कि मैं इस मौके पे दुरुस्त नहीं था ये बड़ी खूबी की बात है बेटे समझे ये वही कर सकता है इसमें जरूरत हो हिम्मत हो कि मैं मज़ीद काम करूँगा शाम को गए तो उस डॉक्टर स्टैनले की बीवी भी वो भी सर्जन थी लेडी डॉक्टर तो उसने हकीम अजमल से तारुफ कराया उसने कहा आज हमारे यहाँ घर पे वो मोज़ और बाबरकत आदमी आया है जो तिब का बादशाह हिंदुस्तान में समझा जाता है और इसकी हमत ने आज हमें मात कर दिया जो तशीस इन्होंने की थी बिल्कुल वही चीज़ निकली तो ऐसे बड़े लोग थे बेटे ऐसे बड़े लोग पैदा होते हैं आपको पता है कि दरस निज़ामी में पुराने वक्तों में जो लोग पढ़ते थे ना पढ़ाते थे तफसीर पढ़ाते थे हदीस पढ़ाते थे आप पढ़िएगा ये हाथी की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है बेटे हाथी अफ्रीका में हम एक आ, आप लोग मूवीज देखते हैं आपको दिखाते होंगे हाँ हमने भी एक मूवी देखी बहुत बहुत ज्यादा वो कुछ बात करनी थी कहीं तो हमें तलाश थी हाथी की कि हाथी जो है ना आप में कोई हाथी तो नहीं है हैं कोई नाम वाम तो नहीं रखा किसी बच्चे ने हाथी आपने नजम पढ़ी है हाथी मेरा साथी हम्म बड़ी हाथी को हाथी क्यों कहते हैं चलो ये बताओ हम्म कहिए कहिए बहुत बड़ा होता है लो तो जेबरा भी तो बड़ा होता है उसको क्यों नहीं हाथी कहते जेबरा कमजोर होता है तो उसे और खिला लें मोटा कर लें पांच पांव होते हैं हाथी के बहुत खूब बहुत खूब तो आज बेटा किस वक्त उठा है ये ख्वाब में पांच पाँव वाला हाथी देखा था हाथी को हाथी इसलिए कहते हैं बेटे जी जी आप कहिए एक हाथ होता है शाबाश ये ठीक पहुंचा है ठीक है तो हाथी ना अफ्रीका में जंगलों में नहीं हाथी का एक हाथ होता है जिसकी जो सूंड होती है ना वही हाथी होती है वो वही वही उसका हाथ होता है इसलिए उसे हाथी कहते हैं अफ्रीका में जंगलों में 300 किलोमीटर खड़ा हुआ हाथी अपने कान हिला रहा है उस मूवी में उन्होंने दिखाया कि 300 किलोमीटर दूर वो वेव्स जो पैदा हुई थी वहाँ हाथियों तक पहुंची और वहाँ के हाथियों ने भागना शुरू किया तो उन्होंने इस पर लिखा है और दिखाया है कि जब इलाके किसी भी अफ्रीका के इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जहाँ बारिश होती है वो हाथी वेव्स के ज़रिए पैगाम भेजता है कि यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ बारिश हुई हुई और इतने सौ किलोमीटर दूर के हाथी भागते हुए हिजरत करके उस इलाके में चले जाते हैं ऐसे होते हैं तो आप इस किसी का नाम तो नहीं ना अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम आपको बता रहे थे बेटे के बड़े लोग वो होते हैं जो अपनी गलती को मान लें कि ये गलती हो गई ये चीज हो गई चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं फिर हम चलते हैं। ये भी तो कहानियां ही थी हकीम अजमल और डॉक्टर साहब का क्या नाम था डॉक्टर एजाद अंसारी और एक और नाम भी लिया था हम्म नवाब रामपुर का हामिद अली ठीक है 
रामपुर को पढ़ना बेटे कैसी बड़ी स्टेट थी कैसे लोग थे वहाँ कैसे अच्छे लोग थे ओफ हो करबला का मौका आ गया और करबला के मौके पे इंतजाम देखने के लिए नवाब साहब नवाब रामपुर उन्हें कोई जगह ना पसंद आई तो जो एडमिनिस्ट्रेटर था नवाब साहब ने उसको बहुत सख्त अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए और उनके हाथ में स्टिक थी पब्लिक खड़ी थी सब लोग खड़े थे नवाब साहब ने स्टिक से उसे मारा और गुस्से में चले गए जब गुस्से में चले गए तो हकीम अजमल भी मौजूद थे हकीम अजमल ने कहा कि ये स्टिक सिर्फ तुम्हें नहीं लगी ये रामपुर की इज्जत को लगी है और अगर इसी तरह कोई आदमी अपने एतबार के लोगों की तोहन करता रहेगा तो स्टेट कैसे चलेगी हकीम अजमल इतने मंद आदमी थे उन्होंने कहा तुम सब लोग जो आज मुआने में शरीक थे अब मैं पब्लिक को तो बुला नहीं सकता लेकिन तुम सब लोग कल नाश्ते में आना नवाब साहब मेरे साथ मिल के फलां जगह नाश्ता करेंगे तुम सब आ जाना अब वो सब अगले दिन जमा हो गए बड़े परेशान कि अब होगा क्या नवाब साहब कहीं और ना कुछ करें तो हकीम अजमल ने कहा कि नवाब साहब ये जो कल आपने गुस्से में बेकाबू हो के इन्हें एक छड़ी मारी है ना ये छड़ी इन्हें नहीं मारी ये छड़ी पूरे रामपुर के लिए ये स्टिक आपकी हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए क्या हमारे हुक्मरान ऐसे होंगे जो गुस्से पे काबू नहीं पा सकते या आपने क्या किया है आप क्यों चाहते हैं कि रामपुर में बगावत हो जाए आपके खिलाफ बिल्कुल नवाब साहब की अजमत थी चुप करके सुनते रहे बेटे और फिर उन्होंने हकीम अजमल साहब से कहा कि हकीम साहब मुझसे गलती हुई मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका मैं आप इजाज़त दें तो इनसे माफ़ी मांग लूँ हकीम साहब ने कहा अच्छा इन्हें आपने लाठी मारी स्टिक से पीटा पब्लिक के सामने और माफ़ी तनहाई में आप मांगेंगे पब्लिक को जमा कीजिए नवाब साहब की अजमत थी बेटे उन्होंने ऐलान करवाया रियासत में कि फ़लाँ दिन हम फ़लाँ जगह पर आएँगे पूरी रियासत से लोग उमट कर आए कि पता नहीं क्या होगा और हकीम अजमल ने अपने सामने नवाब साहब से कहा इससे माफ़ी मांगी है नवाब साहब ने पब्लिक के सामने माफ़ी मांगी और और नवाब साहब ने किस्सा सुनाया थे आखिर वो भी जहीन आदमी उन्होंने कहा कि देखो नवा जो वाली रियासत होता है वो बाप की तरह होता है कभी नरमी से पेश आता है कभी गर्मी से कभी इस तरह कभी उस तरह तो आप लोगों की मोहब्बत में ही ऐसे होता है मैं गुस्सा भी आता है तो आपकी मोहब्बत हकीम अजमल इतनी बुलंद शख्सियत थी उन्होंने कहा नवाब साहब ये कहानी ठीक है लेकिन जो आप कह रहे हैं वो गलत है बाप गुस्से में बेकाबू हो के अपनी मासूम औलाद को मारने लगे ये क्या तरीका है चुप लग गई नवाब साहब हकीम अजमल जीते और पब्लिक के सामने मुआफी मंगवाई इसी बेटे हमेशा हमेशा अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए ठीक है ओहो वो छोटी सी कहानी सुना ही दें या अगली मरतबा सुनाएं सुना दें नहीं बहुत से ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं बेटे आप बताइए सुना दें हैं आप तो यहाँ है ही नहीं आप कहाँ हैं अच्छा हाथ खड़े कीजिए जो कहता है ना सुनाए <laughs> वापस ले लिए बेटे एक बुजुर्ग थे आपको कहा उनका नाम याद रहेगा एक आदमी कहता है मैं उनके पास रहता था तो मेरी तरबियत करते रहते थे मुझे इंसान बनाने की वो कोशिश करते थे एक दिन मैं समंदर के सफ़र पे चला जहाज लदा हुआ था सामान लदा हुआ था हम एक शहर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे ये बेचेंगे चीज़ें वहाँ से ख़रीद के लाएंगे तिजारत करेंगे 
تو یہ بزرگ تھے میں نے حضرت سے ہاتھ ملایا اور میں نے کہا حضرت میرے لیے دعا مانگے تو انہوں نے کہا بھیا تم بہت اچھے لگتے ہو مجھے جا رہے ہو ٹھیک ہے تجارت کرو لیکن پتہ نہیں کیوں جب تم نے دعا کا کہا ہے تو میرے دل میں یہ آیا ہے ابھی کہ اللہ کرے تم ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤ خدا تمہیں ہاتھی کے گوشت سے محروم رکھے وہ بھی ہنس پڑا شیخ بھی ہنس پڑے ان کا یہ کیا دعا ہوئی کہ ہاتھی کا گوشت تو ان کا میرے دل میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھی کے گوشت سے محفوظ رکھے کہتے ہیں ہم گئے سمندر میں طوفان آیا اور ایک مرتبہ جو جہاز کو چھلکایا چھلکانا کیا ہوتا ہے پانی کا کسی چیز کو ٹکرانا نہیں ہلانا بھی نہیں چھلکانا اوپر کی طرف پھینک دینا لہر اٹھتی ہے نا لہر کا لہر کا دوسرا لفظ بتاؤ اور یہ نہیں نہر لہر اور نہر وزن ایک ہی ہے لیکن لہر اٹھتی ہے لہر موج 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 اٹھی اور اس نے جہاز کو دور جا کر پھینکا جہاز ٹکڑے ٹکڑے سامان ختم ہو گیا تھوڑا تھوڑا پانی تھا بھاگے ہم لوگ سار ان کے جہاز سے اور ایک جزیرے میں پہنچ گئے یا اللہ نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کے لیے پانی ہوگا کیا بڑی پریشانی ہم نے دیکھا ایک ہاتھی وہاں کھڑا ہے تب مرتے کیا نہ کرتے ہمارے جو کک تھے باورچی انہوں نے ہاتھی کو ذبح کر دیا وہ ہاتھی کا بچہ تھا اسے ذبح کر کے درخت توڑ کے آگ لگا کے اس کو پکا لیا اور کھانے لگے تو میں بڑا پریشان مجھے خیال آیا کہ شیخ نے کہا تھا اللہ تمہیں ہاتھی کا گوشت نہ کھلائے میں نے تو کھائے ہی نہیں اور یہ سب ہاتھی کا گوشت کھا کے سو گئے اور میں نے کیا کیا دیکھتا رہا پتے چکھتا رہا کہ کون سا پتا اچھا ہے ٹیسٹ میں ذائقے میں تو وہ میں کھا لوں پتے کھائے اور میں بھی لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بچہ ہاتھی کا جو تھا اس کی ماں آ گئی اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی مجھے لگا کہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے پھر وہ پاگل ہو گئی کہ میرا بچہ گیا کہاں تو ہر ایک کے پاس جاتی تھی اس کا منہ سونگتی تھی جس کے منہ سے ہاتھی بچے کے گوشت کی بو آ رہی ہوتی تھی وہ اپنی سونڈ میں لپیٹتی تھی اور اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتی میری تو جان نکل گئی میں نے کہا لو میری سختی بھی آئی میرے پاس آئی سونگا پھر چلی گئی پھر اس نے ایک ایک آدمی کو اٹھا کر ایسے ہی سمندر میں پھینکا تو میری تو جان نکل رہی تھی مجھ تو ہلا نہیں گیا آئی اور آ کر اس نے مجھے لپیٹا اپنی سونڈ میں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا میں نے کہا میں اب گیا خدایا سمندر میں اور وہ لپیٹ کے بھاگی ہے بھاگی ہے اتنا بھاگی اتنا بھاگی کہ ایک جگہ کسی جگہ پہ پہنچ کے وہاں پر ساحل تھا میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں اور صبح پھوٹ رہی ہے اور اس نے مجھے وہاں پر ایک کشتی میں ڈال دیا پھینک دیا اور پھر واپس چلی تو لوگوں نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو میں نے بتایا ایسے ایسے جزیرہ تھا یہ انہوں نے کہا دو سو میل دور ہے وہ ایسے بھی ہوتا ہے بیٹے کبھی کبھی اللہ کے بعض بندے جو ہوتے ہیں نا ان کے دل میں جو آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اسے پورا بھی کر دیتا انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تمہیں ہاتھی کا گوشت نہ کھلائے خوش کچھ کہانی سنی تو آئندہ آئندہ پہیلیاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ کے آنا ٹھیک ہے پہیلیاں تو چھلکانا کسے کہتے ہیں بیٹے جی موج موج تو لہر ہوتی ہے چھلکانا پانی کا کسی چیز کو اٹھا کر اوپر کی طرف پھینکنا ٹھیک ہے
Tamo.